ஹே கைஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பைத்தான் இருக்கிற ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த பைத்தான் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எதுக்காக பயன்படுது அதில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட்ஸான கண்டிஷன்ஸ் என்ன ஸோ அதில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன எல்லாமே டாப் டு பாட்டம் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிற அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு வித் நியூமரிக் வேல்யூஸ் டு பர்ஃபார்ம் காமன் மேக்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் அதாவது நம்ம நார்மலாக மேக்ஸில் வந்து சில விஷயங்கள் படிச்சுருக்கோம் அந்த விஷயங்கள் வந்து ஒரு அடிஷன் பண்ணுறதுக்கு சப்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மல்டிபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு டிவிஷன் மாடுலஸ்னால் நம்ம ரிமைண்டரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்போனன்ஷன் அப்படின்னா டபுள் ஸ்டார் போட்டால் நம்ம பவரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே பயன்படுது ஸோ இந்த அடிஷன் எப்படி நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த சப்ராக்ஷன் எப்படி பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் பண்ண சொல்ல பார்க்கலாம் அடுத்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது ஒரு வேரியபிளுக்கு நம்ம இந்த வேல்யூ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணுறது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுத்தா எக்ஸ் அப்படின்ற வேரியபிளில் இந்த ஃபைவ் அப்படின்ற நம்பர் இருக்குது சரிங்களா இதுவே ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்தா இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தாலும் சரி இல்லை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீனு கொடுத்தாலும் சரி அதாவது இப்போ இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துடும் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனு கொடுத்துட்டா இந்த அஞ்சு மூணு ஆட் ஆகி எட்டு அப்படின்றத மாறிடும் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டர்ஸும் ஒர்க் ஆகுது இங்கே மைனஸ் ஈக்குவல் டுனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போது அஞ்சு மைனஸ் மூணு ரெண்டு அப்படின்ற மாதிரி போகும் இதே மல்டிபிகேஷன் ஈக்குவல் டு டிவிஷன் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டபுள் ஸ்டார் ஃப்ளோர் டிவிஷன் சொல்லுவாங்க ரிமைண்டர் வந்து ஒரு இல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணுறோம் ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரன் ஆகிறதுக்கு இந்த கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர் தான் பயன்படுது இப்போ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்தா இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒய் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்க்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே எக்ஸ் ஒரே ஒரு ஈக்குவல் கொடுத்து கொடுத்துருந்தா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த எக்ஸோட மதிப்பு இதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒய்னா எக்ஸோட மதிப்பும் ஒய்யோட மதிப்பும் ஒன்று சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவே இந்த எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க் போட்டு ஈக்குவல் கொடுத்தா அது நாட் ஈக்குவல் கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தென்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இது கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ் தேன் ஈக் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேக்ஸில் படித்த விஷயங்கள் தான் ஸோ அதை தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு கண்டிஷனை ரன் பண்ணுறோம் இந்த கண்டிஷனை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் இருக்கணும் அதுவும் இருக்கணும் இல்லை இதில் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் போதும் இது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இங்கே அண்டுன்னு போட்டால் நம்ம எத்தனை கண்டிஷன் கொடுக்குறோமோ அத்தனை கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஒரு லூப் ரன் ஆகும் அந்த ஒரு கண்டிஷன் ரன் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா அது ரன் ஆகாது ஃபெயில் ஆகி வெளியே வந்துடும் இதுவே ஆர் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் நம்ம கொடுத்தோம்னா ரெண்டு மூ மூணு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம்னு வைங்களேன் ஒரு வேலை இவன் முப்பத்தஞ்சு மார்க் மேலே எடுத்துருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நாலு சப்ஜெக்டும் சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூறு மார்க் மேலே எடுத்திருக்கோம் அதுவும் இல்லைனா பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் வேணும்னு கேட்டோம்னா ஒரு மூணு கண்டிஷன் நாலு கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷன் இருந்தாலுமே அதில் ஏதாவது ஒன்று வேணும் அப்படின்னா அது ஆர் இதுவே எனக்கு கொடுக்குற எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கணும் அப்படின்னா அண்டு இதுவே நாட்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நாட் எதுக்காக பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இது இருக்கவே கூடாது அதாவது இப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு அப்படின்ற வேல்யூ மட்டும் எனக்கு வேணாம் மற்ற எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுட்டு நம்ம கண்டிஷன் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நாட்டில் இருக்கிற இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷனாக ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேட்டர்ஸும் மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எதுக்காக பயன்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒரு வேலை செய்யலாம் ஆனால் செய்யக்கூடாது ஒரு வேலை இருக்கணும்
அதாவது ஒருத்தனுக்கு இருபத்தெட்டு வயசு ஆகுது ஆனால் அவன் பதினெட்டு வயசு ஆனால் ஓட்டு போடலாம் ஸோ பதினெட்டு வயசு இருந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷன் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல இன்னும் யூஸ் பண்ணுறோம் மற்ற இடத்துல நாட்டின் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் வெல் இப்போ நம்ம தியரி பார்ட் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் டு கால்குலேட் த ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஏ ரெக்டாங்கிள் டேக் த லென்த் அண்ட் வித் ஆஸ் ஏ இன்ஃபுட் ஃப்ரம் த யூசர் அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அது எங்கே கண்டுபிடிக்கணும் ரெக்டாங்கிளுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த லென்த்தை வித்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்புட் யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கணும் சரி கண்டுபிடிச்சிடலாமா அதுக்கு நம்ம பைத்தானில் இருக்கிற ஐடியல் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இந்த ஐடியலியில் நான் ஒரு நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இதை என்னென்னு சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டாஸ் நம்மளுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம என்ன ஒன்றாலும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நேம் கொடுத்தாச்சு இப்போது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பாருங்கள் ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் டு கால்குலேட்டர் ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் டேக் த லென்த் அண்ட் வித் ஃப்ரம் இன்புட் ஃப்ரம் த யூசர் ஸோ நம்ம லென்த்துன்ற இன்புட் வாங்கணும் வித் அப்படின்ற இன்புட் வாங்கணும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் வாங்கிடலாமா லென்த்துன்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதை நம்ம இன்புட் வாங்க போகிறோம் என்ன வாங்க போகிறோம்னா இன்ட்டா தான் வாங்க போகிறோம் ஏன் இன்ட்டா வாங்க போகிறோன்னா ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லென்த்தோ வித்தோ நம்பரில் தான் இருக்கும் ஸோ இன்புட் ஆஃப் என்டர் லென்த் இதன் டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்துக்குனா அது ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இது அப்படியே நம்ம வந்து கொஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து வித் ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் என்டர் வித் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு ஒரு இன்புட் கேட்டுட்டேன் சின்டாக்ஸாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏரியா ஆஃப் பெரிமீட்டர் கண்டுபிடி ஏரியா அண்டு பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியாவுக்கு பெரிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத் கரெக்டுங்களா ஏரியா ஈக்குவல் டு லென்த் இன்ட்டு வித் லென்த் இன்ட்டு வித் எப்படி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இங்கே வேரியபிளை நம்ம மல்டிபிள் இங்கே வந்து வேல்யூ வந்து நம்ம யூசர் கிட்ட வந்து வாங்கிடுறோம் இந்த ஏரியா அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்த்தையும் வித்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றத கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பெரிமீட்டரை கண்டுபிடிக்கணும் பெரிமீட்டர் ஈக்குவல் டு அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா டூ இன்ட்டு லென்த் ப்ளஸ் வித் அப்படின்றது ஃபார்முலா அப்போ நம்ம டூ போட்டாச்சு இங்கே ஸ்டார் போ டூ இன்டு ஒரு பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கின்னு அங்கே இருக்கிற லென்த் லென்த் ப்ளஸ் வித் ரெண்டுத்தையும் போட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கினா போதும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஏரியாவை ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிறோம் பெரிமீட்டரை ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ப்ரிண்டில் ஏரியா செஷன் இதை நம்ம பச்சை கலரில் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ இது இந்த டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்தா ஸ்ட்ரிங் அது வந்து நம்ம ரிசல்ட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்டர் லென்த் வந்து நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி மீட்டர் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வித்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது மீட்டர் கொடுக்குறேன் எரர் வந்துருக்கு என்னென்னா நான் இங்கே பெரிய மீட்டருக்கு ஸ்பெல்லிங் தப்பாக கொடுத்துட்டேன் பெரி மீட்டர் ஓகே இப்போ நான் வந்து மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் என்டர் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே இருபத்தஞ்சி கொடுத்துக்கிறேன் முப்பது கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா வந்து செவன் ஃபிஃப்டின்னு வருது பெரிய மீட்டர் நூற்றி பத்துன்னு வருது ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஏ ஸ்கிரிப்ட் டு செக் வெதர் ஏ கிவன் நம்பர் இஸ் ஈவன் அண்ட் கிரேட்டர் தென் டென் அட் த சேம் சரிங்களா இதுக்கு இஃபெல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த இஃபெல்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் ரைட் ஏ ஸ்கிரிப்ட் செக் வெதர் ஏ கிவன் நம்பர் இஸ் ஈவன் அண்ட் கிரேட்டர் தென் டென் அட் த சேம் டைம் அதாவது கொடுத்துருக்கிற நம்பர் வந்து ஈவனாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் கிரேட்டர் தென் டென்னாகவும் இருக்கணும் அப்படின்றத மாதிரி சொல்லணும் ஸோ அதுக்கு என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இஃபெல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இஃபெல்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கொடுத்துக்குறேன் ஏ அப்படின்ற நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட் ஆஃப் வழக்கம் போல் இன்புட் ஆஃப் என்டர் என் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் என்டர் என் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே சின்டாக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லை
மாட் அப்படின்னு நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு ரிமைண்டரை கொடுக்கும் அது எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நான் ஒரு ஒயிட் போர்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஜாம் போர்ட் நான் கூகுள்லேருந்தே ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக புரியும் இப்போ நான் ஸ்கெட்ச் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் பத்து அப்படின்ற நம்பரோட ரிமைண்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டூவால் டிவைட் பண்ணினா அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு அதாவது அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவல் டு பத்து அப்போ பத்துன்னு போட்டுட்டு ரிமைண்டர் ஜீரோன்னு போடுவோம் கரெக்டுங்களா இதே வந்து நான் ஒம்பது அப்படின்ற நம்பருக்கு ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதுவும் ரெண்டாலே வைக்கும் ஏன்னா ஈவனாக இருந்தால் தான் ஜீரோ வரும் ஸோ இப்போது ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு இந்த ஃபோர் டூ சார் எயிட் இங்கே நான் போட்டுட்டேன்னா பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ ரிமைண்டர் ஒன்று சரிங்களா இப்போ இந்த ரிமைண்டரில் அந்த ஒன்று வருது இங்கே ஜீரோ வருது இல்லையா ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் தான் மாட் ஸோ இப்போ இந்த ரிமைண்டர் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை கண்டுபிடிக்க பயன்படுத்துகிற ஒரு டெக்னிக் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாட் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த மாடு தான் நம்ம இங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இந்த சின்டாக்ஸ் போட்டுங்க இஃப்எல்ஸில் ப்ரிண்டில் the enter number is even அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் கண்டிஷன் என்ன அண்டு கிரேட்டர் தென் டென் அப்போது நம்ம இன்னும் ஒன்றையும் கொடுக்கணும் அண்ட் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் டென் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் என்டர் நம்பர் இஸ் ஈவன் அப்படின்னு நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டுங்களா புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மறுபடியும் எல்ஸ் இல்லை ஒரு வேலை இல்லை அப்படின்னா இந்த சின்டாக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரிண்ட் த என்டர் நம்பர் இஸ் நாட் ஈவன் சரிங்களா இப்போ நான் இதில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஏன்னு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வேரியபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்டில் எனக்கு இன்புட் வேணும் ஒரு நம்பரை நான் யூஸர்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த இஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டோன்னா ஏவோட வேல்யூ என்ன என்டர் பண்ணுறாங்களோ அதை டூவால் டிவைட் பண்ண சொல்லோ ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அடுத்த கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள் ஏ அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளில் யூசர்கிட்ட இருந்து இன்புட் கேட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுங்க அப்படின்னு இதில் வந்து இஃப் ஏ மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அண்ட் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் டென் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் இங்கே இருக்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா இது ப்ரிண்ட் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தலாமா இப்போ என்டர் என் நம்பர்னு கேட்டிருக்காங்க நான் வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு அப்படின்னு கொடுத்தா த என்டர் நம்பர் இஸ் ஈவன் அப்படின்னு வருது இதே வந்து நான் இருபத்தி மூணுன்னு கொடுக்குறேன் த என்டர் நம்பர் இஸ் நாட் ஈவன்னு வந்திருக்கு சரிங்களா இதுவே நான் வந்து இங்கே கண்டிஷன் கொடுத்துக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தென் டென்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஈவன் நம்பரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஒரு வேளை ஒரு ஈவன் நம்பரை நான் டென் விட கம்மியாக கொடுத்தா அப்படின்னா த என்டர் நம்பர் இஸ் நாட் ஈவன் அப்படின்ற மாதிரி வருது ஸோ இதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் இஃபல்ஸை தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அடிஷன் எப்படி பண்ணுறது சப்ராக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசைன்மெண்ட் எப்படி நம்ம பண்ணுறது ஒரு விஷயத்துக்கு வேரியபிள் இப்படி தான் ரன் ஆகணும் அப்படின்றது எப்படி அசைன்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளில் போக போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ பார்த்து உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் புரிஞ்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ புரியல அப்படின்னா மறுபடியும் மறுபடியும் திருப்பி போட்டு பாருங்கள் நான் இதுக்கான நோட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு சைட்டில் லான்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இவ்வ